ಹೆಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಎಗ್ ಹಾಗೂ ವೆಜ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲನ್ನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಆ ರೋಲನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಪಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತಿಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಕರಿಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಥರ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ನಾ ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಬಿಡು ಬಿಡುವಾಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಆವಾಗ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ನಾವು ಚಪಾತಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಸೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನೀಗ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಅಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಡೋಣ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸವರಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ತನಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಹಾಗೇನೆ ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆನಿಯನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದುಂಡಷ್ಟು ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಯಾ ಸಾಸನ್ನು ಟೇಸ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಆದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ 
ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಲಾಟನ ಎಷ್ಟು ಪೂರಿಗೆ ಲಾಟ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಲಾಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದು ನೀವು ರೌಂಡಾಗಿ ಲಾಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲಾಟಿ ಇಡೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವೆಜ್ ಸಮೋಸ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಲಾಟಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯಿಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಲಾಟಿದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಯಿಲ್ ಸವರಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಬೇಕು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೌಂಡು ಸರಿ ಬರುವಾಗ ಇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಚ ಪೂರಿ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮೂರು ಸಹ ಇಡ್ಬೋದು ಐದು ಸಹ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲಾಡ್ತೀನಿ ಚಪಾತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲಾಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮೆಲ್ಲನೆ ಸೈಡಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಲಾಟಬೇಡಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡಲಿಂದಲೇ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಕಡೆ ತೆಳು ಇರಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಲಾಟಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಿ ಲಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡಿಂದ ಲಾಟಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತವ ಇದ್ದರೆ ತವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಶಾಕ ಬರುವವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಕ ತಾಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಕ ತಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಖ ತಾಗಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಮೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಆವಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಸಮೋಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆಜ್ ರೋಲ್ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸವರಿ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಲಾಟಿದರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ
ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ವೆಜ್ ಸಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದರದ್ದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ರೆಸಿಪಿ ಉಂಟು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಸೈಡಿಂದನೇ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೇ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂಟ್ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸೈಡಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ನೀರನ್ನು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇದು ಹಾಕೋದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಅಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮೈದಾದ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟು ಬೇಕದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಈಸಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮೈದಾದ ನೀರುಂಟು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ವೆಜ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹದ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ ತುಂಬ ಓವರ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಮಸಾಲ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಇದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆಯೋಣ ಇದನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಉಳಿದದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಕಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ
ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾ